Hi, I am Sheikh Mahbub Basha. Welcome to my channel. Happy learning. Hi students. Welcome to the fourth day class. Yesterday we discussed about the specific heat. Then we derived the formula Q equal to m s delta T, and from that we gave the expression for a specific heat S as Q by m delta T, and I also gave the units for a specific heat. Its SI unit is joule per kg Kelvin, and CGS unit is calorie per gram per degree Celsius. Okay. Now let us define the specific heat. From the formula, Q S equal to Q by m delta T. Suppose if the denominator m equal to one and the denominator delta T equal to one, then S and Q will be equal. Based on this logic, we will define the specific heat. We will give the definition for the specific heat. The specific heat is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of a substance by one unit. That means when m equal to one, delta T equal to one, then S will be equal to Q. So I will repeat. The specific heat of a substance is defined as the amount of heat energy required per unit mass of a substance to raise the temperature by one unit. So here we haven't specified the units. If it is a SI system, per unit mass means per kg. Per unit rise of temperature will be per kelvin, and in CJ system, per unit mass will be per gram, and per unit rise of temperature will be per degree Celsius. Okay, right. Is this specific heat same for all materials? No. The name itself says specific. It is a specific property of a particular material. So. For uh, water, the specific heat is different. For copper, the specific heat is different. For lead, the specific heat is different. Like that, different materials have different specific heats. Okay, right. Now, observe this table. It is given in your textbook. So the specific heats are listed for uh, various objects, various materials. The specific heats are listed both in CGS units and SI units. So among these, you observe three three things: one, water; number two, copper; and number three is aluminium. So, just for comparison, just for discussion, let us take these three. Water has specific heat equal to one. Aluminium has specific heat equal to zero point two, approximately. I am leaving the fraction. And specific heat of copper equal to zero point one. To take an example of copper, this time let us discuss in CGS units. Specific heat of copper is zero point one. That means you need. 0.1 calories of heat energy to raise the temperature of 1 gram of copper by 1 degree Celsius. Take 1 gram copper, raise its temperature by 1 degree Celsius. Then the heat energy required for this purpose is 0.1 calorie. That is the meaning of a specific heat of copper equal to 0.1 calorie per gram per degree Celsius. Now, let us convert the unit of specific heat from CJ system into SI system. That means, let us derive the relation between CJ unit of specific heat and SI unit of specific 
eat. One calorie per gram per degree Celsius is equal to. So on the left hand side I have taken CGS unit. One calorie per gram per degree Celsius equal to. One calorie equal to 4.186 joules. So in place of one calorie I am writing. 4.186 joule and in the denominator in the denominator in place of gram write 1 by 1000 kg 1 gram equal to 1 by 1000 kg and in place of degree celsius write a kelvin the rise of temperature in degree celsius or in kelvin both are same the temperature is different but rise in temperature will be same in degree Celsius and Kelvin. So let us simplify this. This 1000 in the denominator of denominator is taken to the numerator. You get 4.186 into 1000 Joule by Kz Kelvin that can be written as 4.186 into 10 cube joule per kg per kelvin okay the specific heat depends on nature of the material it is not uh, constant to all the materials it depends on materials some materials have higher specific heat and some materials have lesser specific heat as we have discussed just now, water has specific heat equal to 1 in terms of CGS units, 1 calorie per gram per, cal per degree Celsius. Then aluminum has 0 0.2 as its specific heat and copper has 0 0.1 as its specific heat. So different materials have different specific heats. Now, why different materials have different specific heats? What is the reason? See, when heat energy is given to the materials, that heat energy is stored between the molecules in different different forms. There are so many types of energies in which the given heat energy is stored. the potential energy, the linear kinetic energy, or rotational kinetic energy, vibrational energy. So like that, there are different different types of energies for the molecules in the material. So when some heat energy is given, that heat energy is shared for these types of energies but the temperature is the measure of linear kinetic energy if any substance if any substance allocates more energy to the linear kinetic energy then that substance shows maximum rise of temperature when heat is given so like that for copper and aluminium if you give some heat from that heat, maximum percentage is allocated to linear kinetic energy. Therefore, that materials, aluminum and copper, shows a rise in temperature. Whereas, same amount of heat is given to water, then the water molecules allocates that energy to different, different forms. Very little quantity is allocated to linear kinetic energy therefore the rise in temperature of water will be less so here one conclusion is more the specific heat more the specific heat means less will be rise in temperature when certain heat is given to that material so intake heat will be more but the exhibit rise in temperature will be less and for materials 
having less specific heat or materials having less specific heat for a small quantity of heat taken it shows a more rise in temperature the materials like water whose specific heat is high takes more heat but shows a very little rise in temperature okay ikkada oka chinna kafa cheppunna mahabharatam lo pandavulu varavasam lo unnaga ద్రౌపది ఇడ్లీలు చేసిందట మహాభారతంలో ఇడ్లీలు ఎక్కడ అనుకుంటారు అట అనుకోండి అనుకోవడానికి ఏం పదిలేదు కదా రైట్ అందరికీ వడ్డించాక పది ఇడ్లీ వద్దు వడ్డిస్తే అర్జునుడు ఇదే భీముడు పది ఇడ్లీ పెట్టాడు మళ్ళా పెట్టమంటే పెట్టడం లేదు అన్నాడట భీముడికి పది ఇడ్లు పెట్టిన సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్ కొంచెం కూడా కనిపించడం లేదు అర్జునుడికి పది ఇడ్లు పెడితే అమ్మా అబ్బా అంటున్నాడు సో కొంచెం తీసుకున్న ఎక్కువైపోయిన ఎక్స్ప్రెషన్ అర్జునుడిది ఎక్కువ పెట్టిన అసలు నాకు పెట్టనే లేదు నేను అసలు తిననే లేదు అనే ఎక్స్ప్రెషన్ భీముడిది సో ఇక్కడ భీముడు వాటర్ అనుకుంటే అర్జునుడు కాపర్ అనుకోండి సో కొంచెం హీట్ ఇచ్చిన కాపరు టెంపరేచర్ బాగా పెరిగినట్టు చూపిస్తుంది ఎక్కువ ఇచ్చిన హీట్ వాటర్ టెంపరేచర్ అసలు ఏమి పెరగలేదు నాకు ఏమి ఇవ్వలేదు నాకు ఏమి రాలేదు అన్నట్టుగా ఉంటుంది ఓకే సో సో జస్ట్ ఫర్ ఫన్ ఓకే సో స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువ ఉంటే ఇట్ షోస్ మెస్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ తక్కువ ఉంటే ఇట్ షోస్ మోర్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ లెట్ ఎస్ డిస్కస్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అప్లికేషన్స్ there are three applications given in, in your textbook let us discuss the same points point number 1 the earth has land and sea three fourth of the surface is covered by sea which is mainly consisting of water as we have discussed just now water has a high specific heat so at equator as the sun rays incident normally intensity will be more the water absorbs more and more heat energy from the sun rays and it acts like a reservoir of heat the water in the sun see water in the oceans act like a reservoir of heat energy so how it gets heat energy from sun rays and that heat energy absorbed and stored in the oceans water of the oceans is uh, then slowly transmitted uh, to the polar regions to the north and the south pole side uh, through this uh, oceans through the water in the oceans the heat energy is uh, distributed slowly it spreads uh, it passes uh, towards the polar regions this is how the polar regions water gets some energy some temperature though there is no sunlight no sun rays are incident at polar region still the water in the polar region under the ice layers has got some temperature which is gained from the water at equator region okay so here the specific heat property of water ability to store more heat without showing much rise in temperature this property of a more specific heat of a water is useful in water for the water in oceans to distribute the first to collect the heat energy from the sun rays and to distribute towards the polar regions now let us move to the point number 2 we have a fridge refrigerator assume a watermelon and another fruit suppose apple both are kept for the same time in the fridge and taken out and take put it on the table 
after 5 minutes 10 minutes cut both of these uh, fruits you will identify that the watermelon is uh, still still cold when compared to the other one that is apple as the watermelon has uh, water more quantity of water and water has a higher specific heat the coldness remains for a longer time in watermelon compared to the other fruits see the more percentage of water and the water's higher specific heat is the reason behind this watermelon remaining colder for a longer time even after taking from the refrigerator okay ikkada munko point cheppukovali indaka cheppukunna bheem storage bheemudu ki specificity ekku annamu 10 idli 20 idli 30 idli tinna kuda em betterle annattu ga untadu similarly pani chese tappudu kuda pani chese tappudu kuda ore ఆ పది బస్తాలు తీసి యూత్లు గేరంటే రెండు మూడు బస్తాలు వేస్తూనే అర్జున్ లాంటోళ్ళు అంటాడు అదే భీముడైతే పది బస్తాలు తీసి అవతల వేసి కూడా నాకు ఇంకా ఏం పని చెప్పలేదు నేనేం మొదలే పెట్టలేదు అన్నట్టు ఇలా ఉంటాడు సో భీముడు తీసుకునేటప్పుడు ఎక్కువ తీసుకున్నా ఇంకా నాకు పెట్టనే లేదు అన్నట్టుగా ఉంటాడు పని చేసేటప్పుడు కూడా చాలా పని చేసి కూడా ఏమాత్రం అలసట తెలియనికుండా ఉంటాడు ఈ అర్జున్ లాంటి వాళ్ళు ఐదు ఇడ్లీ తింటూనే అమ్మా అంటారు రెండు బస్తాలు తీసి అవతలకి వేస్తూనే అబ్బా అంటారు వీళ్ళకి స్పెసిఫిక్ హీట్ తక్కువ భీముడికి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువ ఎక్కువ హీట్ తీసుకున్న టెంపరేచర్ పెద్దగా పెరగదు ఎక్కువ హీట్ ఇచ్చిన టెంపరేచర్ పెద్దగా తగ్గదు సో దీని వాటర్ మెలన్ పుచ్చకాయ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది రిఫ్రిజిరేటర్ is kept outside chaala cheper tarvata kuda after a long time even after half an hour you find that this watermelon is still cold because of higher specific heat of water in the watermelon okay let us move to the point number 3 applications of specific heat point number 3 samosa all of you know samosa నోట నీళ్ళు కొడుతున్నాయా ఇక లేవు వెయిట్ చేయండి ఆకోండి సో సమోసా హ్యాస్ సమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆలు మిర్చి మసాలా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా సంథింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ సైడ్ స్టఫ్ సమ్ స్టఫ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ సైడ్ సమోసా జనరలీ ఇట్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ హాట్ ఓవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కోల్డ్ జస్ట్ టు మేక్ ఇట్ క్రిస్పీ ఇట్ ఈస్ హీటెడ్ బై పుటింగ్ ఇన్ ఓవెన్ సో ఓవెన్ లో తీసి నీకు సమోసా ఇచ్చా అనుకుందాం ఇఫ్ యూ ట్రై టు ఈట్ దట్ సమోసా యూ కెన్ బ్రేక్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫింగర్స్ బట్ ఇన్ సైడ్ ఇన్ సైడ్ ది సమోసా సమ్ మెటీరియల్ ఈస్ దేర్ సమ్ స్టఫ్ ఈస్ దేర్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ వాటర్ అండ్ సమ్ అదర్ స్పైసెస్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ యూ ఫీల్ హాట్నెస్ యూ ఫీల్ హాట్నెస్ సో ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ది సమోసా seems to be colder but for the stuff inside still it has some hotness it is because of the specific heat of the material lying in the stuff so water like material is there so which has a more specific heat which has stored more energy so you feel that it is still hotter inside the so from outside samosa seems to be cool but inside it it has got uh, some hotness it is also related to specific heat okay 